Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün kırmızı ruj makyajı yapacağız. Normalde fazla yani çok fazla kırmızı ruj kullanmıyorum. Aslında hiç kullanmıyorum gibi bir şey. Çok nadir kullanıyorum. Ama bugünkü kullanacağım kırmızı ruj bu W7'nin kırmızı ruju. Bu bana bilagur etkinliğinde birbirimize ruj çekilişi yapmıştık. Oradan çıktı ve kırmızı gerçekten harika bir kırmızı. Ben de bunu kullanmak istiyorum. Ee, bir kere evde denemek için sürmüştüm. Hani yapısını falan göreyim diye. Bugün de bir, tamamen bir makyaj yapıp bütün gün kullanmayı planlıyorum. Bakalım makyajımız nasıl olacak? Ben gözlerimin bazını oluşturdum. Her zaman bu şekilde başlıyorum. Şimdi gözlerimi birazcık sade tutmayı planlıyorum. Eyelinerlı bir makyaj olacak. Avon'un far paletiyle başlayacağım. Şuradaki kahverengiyle bir katlama bölgesine geçiş uygulayacağım. Kumsanıyorum. Neden kumsanıyorum acaba? Ben katlama bölgemi iyice belirginleştirdim. Aslında yanıma başka bir far paleti de almıştım. Ama karar verdim. Bu Avon'un dörtlü far paletiyle devam edeceğim. Ee, şimdi şuradaki rengi bütün göz kapağıma süreceğim. Bu açık rengi. Ben bu, bu ürünü de bir ara hiç kullanmıyordum. Şimdi sevmeye başladım. Yine şuradaki renkten devam edeceğim. Şuradaki yani beyazlıklar fazla oldu. Birazcık şu renkle kıracağım şimdi. Far uygulama kısmını bitirdim. Şimdi iyice birbirine karıştıracağım. Hepsini iyice şöyle birbirine harmanlansın ve dağınık gözüksün istiyorum. E, fırçamda hiç ürün yok. Sadece birbirine karıştıracağım. Farımı iyice karıştırdım. iyice dağıttım. Şimdi eyeliner kısmına geldik. Yine her zamanki gibi bantla çekeceğim eyeliner'ı. Gözlerim çok fazla düşük olduğu için eyeliner'ı normal bir şekilde çekemiyorum maalesef. Sarı kırıyordum. Eyeliner'ı çektim ama her zamanki gibi birbirinden farklı oldu. Çünkü benim Çünkü benim e, gözlerim çok fazla düşük ve birbirinden farklı bir düşüklükleri var. Mesela bu daha bir düşük, bu ondan daha az düşük. Ya yani ikisinden yani ikisi birbirinden farklı şekilde düşüklüklere sahipler. Böyle bir göz yapım var. Farklı oldu ama olsun. Böyle de güzel oldu bence. Devam edelim. Şimdi tam makyajıma geçiyorum hemen. Göz altlarım için bu Essence'in Natural Concealer'ını uygulayacağım. Bu ürün gayet ince yapılı bir ürün ve bence kapatıcı değil, aydınlatıcı bir ürün. Göz altlarınızda morduk ya da işte kırmızılık falan çok fazlaysa kapatmayacaktır ama güzel aydınlık veriyor. Zaten ben bunu böyle minicik kullanıyorum. Bu kadar kullanıyorum. Ee, sevdiğimde bir ürün yani. Seviyorum bu ürünü. Rimellanda'nın pudrasıyla göz altlarımı çok hafif sabitleyeceğim. Şöyle minicik aldım. Kat kat durmasını istemiyorum. Ee, daha önce de söylemiştim. Tek pudram bu. Çünkü Cildim kuru ve cildime pudra uygulaması yapmıyorum. Bu da uzun zamandır elimde ve bitmedi. Bir tane kadar da sanırım almayacağım. Göz altlarıma e, far uygulaması yapsam mı yapmasam mı kararsız kaldım. Ben birazcık düşünüp geliyorum. Kaşlarımı ve tam ayta kaş maskarasıyla sabitleyeceğim. E, bugün doldurmayacağım çünkü ben saçlarımı boyarken kaşlarımın da rengini kırıyorum normalde. Gördüğünüz gibi dip boyam geldi ve kaşlarımın o sarılığı da gitti. İyice kendi rengine döndü. 
Şuradaki boşluklarım da doldu. Oralarda çıktı yani kaşlarım kendi kendine. E, rengi de koyu olduğu için şimdi bir daha doldurmayacağım. Doldurmaya gerek görmüyorum. Sadece şöyle hafif sabitleyeceğim. Şunu fark ettim. Şuradaki farlar birazcık keskin durmuş. Bir temiz karıştırma fırçasıyla orayı birazcık şöyle geçeceğim. Yani da dağıtacağım daha doğrusu. Biraz daha dağınık olsun. Florman aldığını kullanacağım. 90 numara bu. Ee, biraz daha bronzer gibi yani şeftali tonlarında bunun yakışacağını düşünüyorum. Diğer aldıklarım çünkü böyle biraz pembe tonlarında. Pembeyi sevdiğim için her şey pembe almışım. Ben göz altlarımı far uygulaması yapsam mı yapmasam mı karar veremedim. E, rujumu sürdükten sonra karar vermek istiyorum. Şimdi bu Emily'nin 207 numaralı kırmızı kalemiyle dudaklarıma çarşafa yapacağım. E, bu işlemi fazla beceremiyorum. Aslında kırmızı ruj sürmeyi de çok beceremiyorum. Böyle kırmızı olduğu için biraz bulaştırıyorum ama deneyeceğim inşallah güzel olur. Rujun yapısı gerçekten harika. Böyle çok kremsi bir yapısı var. Aşırı kolay sürülüyor. Kokusu bir kere nefis. Gerçekten çok güzel. W7 ürünü olarak ilk ürünüm bu. Bu da dediğim gibi o çekilişten çıkmıştı bana. Ee, gerçekten çok hoşuma gitti. Diğer ürünlerine de bakmak istiyorum. Çok beğendim. Göz altlarıma bir şey sürmemeye karar verdim. Sadece gözümün içlerine bu Golden Rose'un beyaz kalemini çok hafifçe çekeceğim. Fazla çekemiyorum çünkü gözlerim sulanıyor. Ee, daha sonra bol rimel kullanacağım. Gözümün içine kalem çektim ama şu an acayip sulanmaya başladı ve yanıyor. Keşke hiç dokunmasaydım. Çok alerjik bir göz yapım var maalesef. Şu an akıyor. Son olarak maskaraya geçtik. Flormar'ın bu maskarasını kullanacağım. Ben bunu Bim'den almıştım. Ee, 10 liraya gelmişti. Şu fırçası gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle ince fırçası var ama e, bu kılları böyle tane tane güzele benziyor. Şimdi ilk defa sizinle birlikte deneyeceğim. E, umarım dolgun bir görüntü verir. Rimeli'ye tam olarak 3 kat uyguladım. Asla topaklanma olmadı. Yani 5 kat da uygulasınız. Topaklanma olmayacaktır. E, çünkü çok güzel tek tek ayırıyor. E, uzatması da başarılı. Dolgunluk verdiğini çok söyleyemem. Yani hacim anlamında. E, ama yine de fena değil hacim vermesi. Ben böyle olduğu zaman hani böyle tek tek ayırıyorum. Üzerine de başka dolgunluk veren bir e, maskara uyguluyorum ama Bugün bunu denediğim için hiçbir şey uygulamayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Bence güzel bir ürün. Fiyatına göre güzel bir ürün. Eğer akma bulaşma yapmazsa da gün içerisinde bir tane daha alıp yedekleye de bilirim yani. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben daha önce birkaç kez kırmızı ruj kullandım ama sadece maskara uygulayıp ve kırmızı ruj uygulayıp dışarıya çıkmıştım. Hiç böyle far uygulamaları falan yapmamıştım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.